雪，风雨茫茫。上了又站了，万里独行，把千山荒凉，踏破轮回，傲视江山。龙兄，龙兄，醒醒，我有事。<笑>我刚打了个盹儿，你就来了、嗯。你修炼是睡觉？<笑>以你获救成功，我完成了龙体和命魂合一。不过由于刚完成，所以通过睡觉来提升更快些。等我完全恢复后，就不这样了。原来如此。对了，龙兄，我来是想询问你关于日月变的事情，你可知道？我周之战前不知，但现在知道了。日为太阳，月为明月。所谓日月变，即是吸纳了日月精华，将其融炼出自身力量内，进而使得自身力量升华，成为黄金使命。自此内外圆满，不受天地约束，可自由翱翔，方成为黄金武神。极道武神体的日月变是否会有不同？极道武神体有异象，万星闪耀，因而无需依靠日月变。达到极道武神体者，可将万星闪耀融炼入自身力量内，可蜕变为更胜过黄金神力的星辰神力。若是能够做到虚幻化真、凝练星辰的话，则可更进一步，成就真星神力。千年前的十大天才，大概都是这一阶段。不过，这不是极限、嗯。对于虚幻化真而言，五间星辰是个巨大的门槛，越往后越难。据我所知，五千以上似乎还未有人能达到。哦，不对，好像有。我想想，嗯，该死，我的记忆很零散。关于五千星辰的事，我不记得了。怎么会这样？这么说。玄武世界还有针对更高境界的武道诅咒存在，很有可能。看来五千星辰以上就意味着达到了一个更高的境界，一个更接近神境的境界。嗯、神境太遥远了，还是先想些现实点的。五千星又将是一场破咒之战，为了玄武世界的未来，我要抓紧时间修炼。早日达到才行。你现在首先要学会灵魂应用这些凝石的星辰。这样吗？啊，你的悟性还真是惊人。还会其他的吗？其他的，还能如何？一百可为盾，一千可为甲，三千可为杀马技。当然。也不是说非要这些数量才能组成，只是达到此数量效果最佳。嗯，别急，这只是外在功效，对内星辰还可辅助修炼，借助虚幻化真后形成的星光修炼，不仅有利于促进力量壮大，还能进一步提升凝练星辰的速度。嗯
你想在这里闭关的话，随意就好。我打算在这里闭关一些日子，麻烦元凶找妖晴，替我将此关于日月变的信息传给铁将军以及神城那边。吞月妖狼王和擎天女王打翻天了，不是他们，应该是神道之物引发的异动。神道，神境之神的东西，这怎么可能？我也奇怪，玄武世界被所谓的天启封印，怎可能有神道之物？但这是从大地灵脉传递来的感知，不会出错。难道是妖皇所留？不对啊，妖皇有这本事，就不会被封印了。妖皇界内有妖皇所留的部分传承，妖的传承，妖。若此前妖烈阳伏击我，不是想杀我，而是和妖皇界异变有关的话，妖无苦，妖无苦，天妖族现任少尊，这和他又有什么关系？他的那块天生神骨，不是黄金武神骨，而是神境之神骨，这就说得过去了。难怪他成长如此之快，短时间内就能做到虚幻化阵。原来他是天生神境之神骨啊！看来破咒之战让他的神骨进一步觉醒了。这样说来的话，妖五谷是要靠自己的神骨夺取妖皇传承了。闪电。森林的王者要稳重，要淡定，这才是王者风范。他去争夺妖皇传承了。等等我呀，跟上我！稳重，淡定，王者风范。倒是个守信的，你放心去吧，这里有我。多谢。